Hello everyone, uh, welcome to another online class. We are discussing the first chapter of plus one accountancy under the name of our first chapter is introduction to accounting. This is your second class. This is the second class. In the class, in the class, in the meaning and definition of accounting. And today we are discussing functions of accounting. In the number of the functions of accounting. Now, this chapter and the notes and slide are available on the screen. You can visit hsstimes.blogspot.com and blog visit here. You can download the account. If you want to subscribe to the HSS Times and if you want to subscribe to the channel, please and also press the bell button. Jadi, ini perayaan lagi kerana, jangan pudih kelas segal update ini dalam masa itu, nengal ke, adindah message yang nengal mobile lek beram mandi tangan, clear. Apa tu, mungkin nampak topik ayam ini, kita, ini tu nampak topik ini perih dana functions of accounting, functions of accounting. Before starting our topic, nampak nampak pada pada ayam ini kita nampak, jangan kaya ni kelas lek nengal allah baru dorik ayam parni tu naik rono, ini naik rono, ini definition bayar tu, ini definition accounting ini, ini accounting ini definition according to AICPA. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting results thereof. Allaharu padu chitti ille? Allaharu na manasile ko odi yathikai nita nava our definition. Okay? Apo, our definition padu chche kuttikala, kuttikala sambandhi chadu tholam, innu padu kye nathakke adu thanneya. Our definition agatthu illa, அஞ்ச பொயண்டுகளான நம்மல் இன்னு படிக்கின்ன அஞ்ச functions அதில் ஒட்டு ஒரு பொயண்டு உடை ஏடி என்று ஆரு functions ஆனு நம்மல் இந்த discussியின் important functions அது காய்ந்து அடுத்தக்கலாசில் again மட்டு functions உன் discussியின் இப்போது நம்மல் படிக்கின்னது six basic functions of accounting அப்போ before starting our topic what is accounting why it is needed why it is needed accounting is needed for a business man it is needed for any type of organization. This is especially important, more important in the case of a business unit because a business man uh, raise capital from various sources. If you have a business, you can He performs business activities to earn profit. In order to ascertain or in order to find out the profit earned by a business unit, Definitely, uh, all the transactions should be recorded in a systematic way. And uh, this systematic way of recording uh, business transactions and finding out the financial result. Business in the transactions are recorded. If you want to do a little bit, you can do a little bit of subject on accountancy. It's not like it's easy going out, it's not like it's easy going out, but you can do a little bit of a little bit. That's why I'm not going to do a little bit of seriousness. I'm not going to do a little bit of trouble. If you want to do a little bit of starting, we can do a little bit of speed. What do you want to do? What do you want to do? अब वो एक बिजनेसमैन इंदा चेंज है बिजनेस ही चेंज उन्होंने वन्डी टे लाभ मंडा करने वन्डी टे आप वो बिजनेसमैन अत्तर लाभ मंडा ये इंदु मनसिल आगे ना मेंगल बिजनेसल नडकना ट्रांसैक्शंस रिकॉर्ड जेद टे अधिल इंदु लाभ में त्रा अलग नष्ट मानो इंदु कंडो बुडी करना अंगने बिजनेसल इंदा आगे आ डेफिनेशन उन्हें लावर मोना स्क्रीन लेके कृत्य वाटर सर्दी चे इप्पन इंगल स्क्रीन ले कारण दे तमले कहीं ने क्लास ले पढ़ी चे डेफिनेशन आ एकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांसैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट Financial Character Interpreting இயும் அஞ்சு போய்ண்டுகளானு அஞ்சு functions ஆதித்து அஞ்சு functions ஒன்று உடை அடையதாமதி Communicate என்னல் ஒரு வேடு உடை அடையது கண்ணல் ஆரு functions ஐய் அப்போ இயும் definition படிச்ச குட்டியில் சம்பந்திச் செடுத்தோலம் இன்ன படிக்கின்னது வலரில்லுப் போயிலிக்கு Okay, apa business ni nak kena transactions record je, itu classify je, itu summarize je, itu financial character ni lah transactions ni kandu buat je, itu results interpret je, itu. Ada mana accounting? Apa anjir point ni gel recording, classifying, summarizing, deals with the financial transactions, interpreting results. Anjir function ni kita, kita mungkin one by one ada discuss ya. The first function of accounting is recording. The first function of accounting is recording. Recording itu baru ni ni jual. Ibu ni, saya ni buat class recording ni. Class recording ni je ni tu. Ini dah orang ni pernah ni jual. 
ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് കുറേ പ്ലേ ലിസ്റ്റുകൾ കാണാം അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് എൻ്റെ സമ്മറൈസിങ് ഓക്കെ അതെല്ലാം ഇതിന് അപ്ലൈ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പം ഇന്നത്രയ ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വരുന്നത് നവംബർ അഞ്ചാണ് നവംബർ അഞ്ച് സപ്പോസ് ഐ എം എ ബിസിനസ് മാൻ ഞാനൊരു വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്ന കച്ചവട വലിയൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് ടു അഞ്ചാണ് എൻ്റെ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്താണ് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും രാവിലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടച്ചു വാട്ടർ ബില്ല് അടച്ചു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു നൂറ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ നൂറ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനല്ല എൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ വലിയ മുതലാളിയാണ് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടൻ്റ് കണക്കപ്പിള്ള എന്നൊക്കെ പറയും കണക്കെഴുത്തുകാരുണ്ട് അവ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ദിസ് റെക്കോർഡിങ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡിങ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഇൻ എൻ ഓർഡർലി മാന് റെക്കോർഡിങ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ദ ബുക്ക് കോൾഡ് ജേണൽ അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റെക്കോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിങ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ബിസിനസ്സിന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച പെയിൻറ്റിൻ്റെ കളറൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക രേഖപ്പെടുത്തുക എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ക്ലിയർ റെക്കോർഡിങ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ദ ബുക്ക് കോൾഡ് ജേണൽ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പുസ്തകം അല്ല ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് പണ്ട് കാലത്തേക്ക് ജേണൽ ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അടിച്ച് കയറ്റുക എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്ററിങ് ഡാറ്റ എൻ്ററിങ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടാലിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടാലിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ഒരാൾ അടിച്ച് ബില്ല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാണാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോവുകയാണ് അതേപോലെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലേക്ക് ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ഫോമിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് വെറുതെ പെന്നോണ്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ ജേണൽ എൻട്രി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ക്ലാസിഫൈങ് ക്ലാസിഫൈ തരംതിരിക്കുക ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഡാറ്റ വിത്ത് വ്യൂ ടു ബ്രിങ്ക് ടുഗേദർ items of similar nature at one place it is a systematic analysis of it is a systematic analysis of recorded data it is a systematic analysis of a recorded data with a view to bring together items of similar nature at one place നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്തു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു നൂറ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണവും സെയിൽസ് ആണ് നൂറ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെയിൽസിനെ സെയിൽസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റണം ഇനി പത്ത് എന്താണ് പർച്ചേസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു പത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പർച്ചേസ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച
നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുക ബാക്കി അടുത്ത ചാപ്റ്റ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ക്ലാസിഫൈയിങ് ആണ് തരംതിരിക്കുക എന്നതാണ് ക്ലാസിഫൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഒരേപോലെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ജേണലിൽ നിന്നും ഒരേപോലുള്ള ഐറ്റങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഒരു പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പോസ്റ്റിങ് എൻ പോസ്റ്റിങ് എൻ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജേണലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഒരു പേരുണ്ട് ജേണലൈസിങ് എൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ക്ലാസിഫൈങ് എന്നതാണ് ഒരേപോലുള്ള ഐറ്റത്തിനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടുക അതാണ് ക്ലാസിഫൈങ് സോ ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈങ് ഈ ക്ലാസിഫൈങ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് സമ്മറൈസിങ് ആണ് സമ്മറൈസിങ് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീച്ചിങ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ എത്രയാണ് ലാഭം എത്രയാണ് നഷ്ടമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ലാഭം എത്ര നഷ്ടം എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് സമ്മറൈസിങ് സമ്മറി ഉണ്ടാക്കുക റീച്ചിങ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫൈങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ഇൻ എ വേ വിച്ച് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ഇൻ എ വേ വിച്ച് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്താണ് It is the presenting of the classified data. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഡാറ്റയെ എന്താണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റേണൽ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്കകത്ത് തന്നെയുള്ള ആൾക്കാർ എംപ്ലോയീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റർ ഇവരൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം ജേണൽ പിന്നെ ലെഡ്ജർ പിന്നീടുള്ളത് ട്രാൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് സമ്മറൈസിങ് അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ജേണൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ലെഡ്ജർ ക്ലാസിഫൈങ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് സമ്മറി സമ്മറൈസിങ് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കമ്പനിയുടെ ലാഭം എത്ര കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ടും ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സമ്മറൈസിങ് സമ്മറൈസിങ് ഇവിടെ പറയാം എന്താണ് ദ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് സമ്മറൈസിങ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രാൽ ബാലൻസ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അസെറ്റൈൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ summarizing nalamathu the deals with the financial transactions accounting nalamathu function idana it deals only with the financial transactions it deals only with the financial transactions idu deal cheynadu edu mathram aayittanu paisayumayi bandhapetta panavumayi bandhapetta idavadagal mathram deal cheyunu ennadana nalamathu function accounting records only those transactions and events in terms of money which are of a financial character പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഡീൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അഞ്ചാമത്തത് അനലൈസസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് അനലൈസസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ റെക്കോർഡഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ 
can analyze the performance of a company and they can interpret the performance of a company appo ee accounting information mattil aalkarku kitti kaynal avarku endu cheyan vendi pattum nammude company ede performance ne vilayirthan vendi pattum evaluation of the performance of a company is possible evaluation of the performance of a company is possible with the help of accounting data adana anchamatha point analyzes and interpret analyzes and interpret the recorded financial data are analyzed or interpreted on the ella or anadu mari poyadana or interpreted in such a way that the end users can make useful judgments about the financial position and operational result of a company company ide regapaduthiya data endu iyam analyze cheyidito allengil interpret cheyidito idu kaanunna aalkarku company ye kurichu theermaanangal edukkam company ide financial position athrayana company nalla company aano company mosham company aano ennakke theermaanikkan idu kaanunna aalkarku pattum adanu analysis and interpret ini aaramatha point communicate communicate ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ പ്രോപ്പർ പേഴ്സൺ ത്രൂ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് സച്ച് ആസ് റേഷ്യോ ഗ്രാഫ് ഡയഗ്രാം ഈ റേഷ്യോസും ഗ്രാഫും അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അത്ര പറഞ്ഞു നിർത്താം അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് എ ബിസിനസ് മാൻ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻസൈഡേഴ്സ് അതാണ് ആറാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് സം ആശയവിനിമയത്തിന് സാധ്യമാണ് ബിസിനസ്സിന് എത്ര ലാഭമുണ്ടാക്കി എന്ന് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയിക്കുക അക്കൗണ്ടിങ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആറ് ഫംഗ്ഷൻസ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈയിങ് സെമ്മറൈസിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനലൈസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസും ഏതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻസിൽ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് ആറാമത്തതാണ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അത്ര ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് റിവൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പാർട്ട് ടു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ക്